നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ ചർച്ചയിലാണ് കോവിഡാനന്തര ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എ ബേബി സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കോവിഡാനന്തര ലോകം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണെന്ന് എന്തായാലും അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശതകോടീശ്വരന്മാർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഈ കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് സാർ നമുക്ക് എം എ ബേബി സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കോവിഡാനന്തര ലോകം മുതലാളിത്ത തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സാറിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എം എ ബേബി സാറ് എനിക്ക് അടുപ്പുള്ള ഒരാളാണ് വ്യക്തിപരമായി നല്ല വായനയുള്ള ആളാണ് ഒരു സൈദ്ധാന്തിക പരിവേഷമുള്ള ആളാണ് പാർട്ടിയുടെ പി ബി മെമ്പറാണ് എം എ ബേബി സാറ് പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തെ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ട്രോളുകളായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിനെ നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിലെ ശങ്കരാടിയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്താണ് സക്രിയാവാദികളും പ്രതിക്രിയാവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള അന്തർധാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അത് വിശാലം ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നവര് മറ്റേ ചോദ്യം ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞത് ലെനിനിന്റെ നൂറ്റി അമ്പതാമത് പിന്നെ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഷിക ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡാനന്തര കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായി കൂടി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ബേബി സാർ പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ സക്രിയമായും സചേതനമായും ഒക്കെ പുള്ളി പറയൂ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞത് വളരെ ലളിതമായൊരു സംഗതിയാണ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനുള്ളതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹവും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനെ ഒരു സരസമായ രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു തനതായ ശൈലിയിൽ അതായത് ബേബി സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് തല നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തലയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുള്ളി ചിന്തിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പല സംസ് രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതുപോലെ കോവിഡിന് ശേഷവും വളരുമെന്നുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ആരും നികുതി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ജയശങ്കർ വക്കീൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിലെനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബേബി സാർ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരു തോന്നിയ വിഷയം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി വല്ലാതെ പിടിമുറുക്കി ആ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂലധന ശക്തികളുടെ പിടിമുറുക്കം അത് ഏത് വരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയകളിലും എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതികളിലും ആത്മീയതയുടെ മേഖലയിലും ഭൗതികതയുടെ മേഖലയിലും സമൂഹങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മാനവികത അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ജീവൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനപ്പുറത്ത് എല്ലാത്തിനെയും ലാഭനഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകളിൽ മാത്രം കാണാൻ തുടങ്ങി ഈ മതങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വാ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാം മതം വളരെ വ്യക്തമായി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അതായത് പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാലാഖമാരോട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണോ എന്ന് മാലാഖമാർ സന്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പിന്നെ എന്താ പടച്ചതമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്നാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനൊരു പ്രസക്തി അല്ലാതായി എത്ര മനുഷ്യയും എന്തിനു വേണ്ടിയും കൊല്ലാം സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കുക സാമ്പത്തികമായി വളരുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും ഒന്നും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയില്ല ലോക്ക്
പിന്നെ അവിടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഉണ്ടായതും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇത്രയും നഷ്ടം സഹിക്കുന്ന പി എച്ച് സികളും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ പോയതും ക്രിമേഷൻ പോലും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു അതൊരു ടെൻഡർ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് അടക്കൂ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് അടക്കാൻ എന്റെ റേറ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന ചടങ്ങുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാം ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്താണ് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥിതികളെല്ലാം അങ്ങനെ ആയതോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് യാതൊരു വിലയില്ലാതെ വരികയും ബാക്കിയുള്ള വ്യവസ്ഥിതിക്കൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു യുദ്ധങ്ങൾ പോലും എങ്ങനെയാ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ ശീത യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആ രാജ്യം കൊണ്ടുവരും ബോംബിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂലധനം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ജാതിയുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ഭീകരന് ഇറാഖിൻ്റെ സമ്പത്തോ എണ്ണയോ സാമ്പത്തികോ എന്തെങ്കിലും കൊള്ള ചെയ്യണം അവനവിടെ ആയുധം വിൽക്കണം അവന് മേധാവിത്വം വേണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും സംരക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവനെ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കപ്പം വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് മൂപ്പിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിടത്തും ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ മൂലധന ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ഈ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ സംഗതികൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭരണാധികാരികളും അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഇടപാടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരാളാണ് എഴുതിയത് അതങ്ങ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ലോബിയുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ പ്രചരണം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തെ എണ്ണൂറ് കോടിയോളം ആളുകളുണ്ട് ഇവരിൽ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോ നാനൂറോ കോടി ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു മെഡിസിന് വാക്സിൻ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ എത്രയോ നമുക്ക് എണ്ണാനൊക്കൂല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കണം അതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടം അറിയണോ അത്രയും വലിയൊരു വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ബേബി സാർ പറഞ്ഞത് പ്രസക്തമാണ് അതായത് ധനവും സമ്പത്തും എന്താ പറയുന്നത് ഈ മൂലധനവും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി കട്ടിലിനടിയിൽ കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് എന്ന് കോവിഡ് കാലഘട്ടം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമായി കൂടി കണക്കാക്കണം ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്കയുടെ വലിയ ഒരു ഒരു ആശ്രിതനാണ് അമേരിക്കയും ചൈന ആസ്ട്രേലിയയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇറച്ചി യുദ്ധമാണ് ഇറച്ചി യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചൈനയായിരുന്നു അത് ചൈന എൻ്റെ തീരുവ കൂട്ടി അപ്പം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്കോണമിയുടെ ഇൻ്റർപ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സംഭവത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വരികൾക്കിടയിലൂടെ അറിഞ്ഞു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമില്ലേ അതായത് പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം ഇതിപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സമ്പത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി തകർന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരാരും മനുഷ്യരുടെ മരണവും അതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അരേവതി അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ക്യാപിറ്റലിസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാർബൺ എമിഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ആകെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് ആഹാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വായിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന കാർബണെ ഉള്ളല്ലോ എൺപത് പിന്നെ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ബാക്കി പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം പേരല്ലേ ഉള്ളു മൂന്ന് നേരവും ചാപ്പാടടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ ഉള്ളത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ കാർബൺ എമിഷൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് അതിനെ ഒരു പൊളിയൂട്ടൻ്റായിട്ട് കണ്ട് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി ട്രംപ് അങ്ങ് പിന്മാറി എന്താ ഈ ഉടമ്പടി അംഗീകരിച്ചാൽ അമേരിക്ക ഒരു നല്ല തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവന് ലാഭമുള്ളതിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുക അവന് ലാഭമില്ലാത്തതിന് ലോകത്ത് ആര് മരിച്ചാലും യാതൊരു വിഷയവും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിന്മാറുക അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മൂലധന ശക്തികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആലങ്കാരികമായി കുടപിടിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളായിട്ടല്ലാതെ ക്യാപിറ്റലിസം കീഴടക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു സംഗതിക്കൊന്നും ഇതൊരു ഒരു പരിഹാരമേ ആകുന്നില്ല അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താ മനുഷ്യരെല്ലാം കാട്ടിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ കാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട പല മൃഗങ്ങളും നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ രോഗാണുക്കളും എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക മൃഗങ്ങൾക്കും വരുന്ന പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പാമ്പ് മുതൽ ചേര മുതൽ അരണ മുതൽ പല്ലി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ജീവികളുണ്ടോ അതിനെ മുഴുവൻ തിന്നുന്ന മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വേറെ വ്യത്യാസം പോലും അറിയാത്ത മൃഗങ്ങൾ പോലും ചില പ്രത്യേക ഇരകളെയല്ലേ അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അതുപോലും ഇല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കാട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇട്ടു വന്നു ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആർക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതേ സംഗതിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിലും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വന മലയോര മേഖലയും അത്തരം സംഗതികളും കുടിയേറ്റം കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ടും ദുർബലമാകുന്നു അത് സംരക്ഷിക്കണം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഗാഡ്ഗിലിനെയാണ് അല്ലാതെ ആ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന അമേരിക്കയും യു കെ മാത്രമുള്ള ഒരു ലെവലിലല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പതിപ്പ് ഈ സമൂഹത്തിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾബലവും സമ്പദ്ബലവും ഉള്ള സംഘടന അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചിലതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നു അവർക്ക് മുന്നിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിഷ്പ്രഭമായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളായിട്ടുള്ള മതങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അതും ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വേർഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് വയനാടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും എവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ അത് വെറും കുമിള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ കോടമഞ്ഞുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ കോടമഞ്ഞ് പോലെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് സാർ നേരത്തെ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സാർ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പലർക്കും അങ്ങനൊരു വേഡ് എന്താണ് സംഭവം അതായത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക ക്രോണി ക്യാപിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളും കോർപ്പറേറ്റുകളും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 ബന്ധം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് അനുകൂലമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും മറ്റൊക്കെ നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളൊപ്പം നട നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ നേരെ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് പകരം അടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഭാവി തീർന്നടാ സൗദി തിരിഞ്ഞടാ മറ്റൊരു തിരിഞ്ഞടാ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ തമ്മിൽ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം റിലയൻസിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ സൗദി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഈ കോ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക സൗദി രാജാവിനോട് ഇവിടുത്തെ
ഒരു വേറെ വേറിട്ട ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ട ചിന്തയായി മാറ്റണമെന്ന് ബേബി സാർ ഇങ്ങനെ അതൊരു വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച അത് സക്രിയമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ ചോറ് തരുമോ ഇത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന് പകരം മാതാവെ പയ്ക്കുന്നു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എം എ ബേബി സാർ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മൂല്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് വിലയില്ലാത്ത മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായി കൂടി മനുഷ്യസ്നേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ജീവൻ്റെ വില ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഈ കോവിഡ് യുദ്ധം മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശങ്കരാടിയുടെ വാചകം പോലെ സക്രിയവും സചേതനവുമായ അന്തർധാരകളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പണം മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്നും പണമില്ലാത്തവൻ പിണമാണെന്നുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കോവിഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ടാണ് അതിസമ്പന്നമായ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ ഈയാമ്പാറ്റകൾ പോലെ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതും അവിടെയും സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയും കച്ചവട സാധനങ്ങൾ നൽകുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാതെ നിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി കടം കയറ്റി മുടിപ്പിച്ച് കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചൈനയെ ഇങ്ങനെ തലേ കൈവച്ച് പ്രായിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ചില തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് കോവിഡാനന്തര കാലം വഴിമാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം